байцгаана хөхтүүдээ өнөөдрийн хичээлд сурах бичиг дэвтэр үзэг харандаа хэрэглэгдэнэ бид өмнөх хичээлээр хоёр хүртэлх тооны тэгш сондгоо тоог тайнсан тэгвэл энэ удаагийн хичээлээр 10 хүртэлх тооны ижил нэмэгт хүний нийлбэрийн утгыг хэрхэн олдгийг хамтдаа ярилцэж жишээн дээр тайлбарлаж бодлого бодонго суралцгаана багшигаа дагаад хийгээрэй тасгал хингээ хамтдаа бодцгой хоёр гараа өргөрөө хөтүүдээ нэг хуруу нэг хуруу нийлээд хоёр хуруу багш нь нэг хуруг нэг дөрвөлжин үдээр төлөөлүүллээ нэг дөрвөлжин нэг дөрвөлжин нийлээд хоёр дөрвөлжин үүнийгээ бүгдээрээ илэрхийлэл хэлбэрээр бичцгээе дэвтэр дээрээ нэг гэж дугаарлан багшийнхаа хэлсэн илэрхийлэл бүрийг бичиж тэмдэглэж аман шүү нэг дээр нэмхэн нэг тэнцү хоёр хоёр хуруу хоёр хуруу нийлээд хідэн хуруу илээ дөрвөн хуруу хоёр дөрвөлжин хоёр дөрвөлжин нийлээд дөрвөн дөрвөлжин хоёр дээр нэмхэн хоёр тэнцү дөрөв гурван хуруу гурван хуруу нийлээд хідэн хуруу болсон бэ зургаан хуруу гурван дөрвөлжин гурван дөрвөлжин нийлээд зургаан дөрвөлжин гурав дээр нэмхэн гурав тэнцү зурга дөрвөн хуруу дөрвөн хуруу нийлээд хідэн хуруу вэ 8 хуруу дөрвөн дөрвөлжин дөрвөн дөрвөлжин нийлээд найман дөрвөлжин дөрөв дээр нэмхэн дөрөв тэнцү найм таван хуруу таван хуруу нийлээд хідэн хуруу вэ мэдээж 10 хуруу хүний нэг гарт таван хуруу байдаг хоёр гарт 10 хуруу таван дөрвөлжин таван дөрвөлжин нийлээд 10 дөрвөлжин тав дээр нэмхэн тав тэнцү 10 тав дээр тавыг нэмхэд 10 гардаг гэдгийг анхааралтай тогтоож аваарай хөөхтүүдээ зургаан хуруу зургаан хуруу нийлээд хідэн хуруу вэ зургаан дөрвөлжин зургаан дөрвөлжин таван дөрвөлжин таван дөрвөлжин нийлээд 10 дөрвөлжин нэг дөрвөлжин нэг дөрвөлжин нийлээд 2 дөрвөлжин 10 дээр нэмхэн 2 тэнцү 12 тэгвэл 6 дээр нэмхэн 6 тэнцү 12 байх нь вэ шүү дээ хүүхдүүдээ Долон хуруу долон хуруу нийлээд хідэн хуруу вэ? Долон дөрвөлжин долон дөрвөлжин 
арван дөрвөлжин дөрвөн дөрвөлжин нийлээд арван дөрвөн дөрвөлжин боёо 7 дээр нэмхэн 7 тэнцүү 14 8 хороо 8 хороо нийлээд хідэн хороо билэ 8 дөрвөлжин 8 дөрвөлжин 10 дөрвөлжин 6 дөрвөлжин 10 дээр нэмхэн 6 тэнцүү 16 буюу 8 дээр нэмхэн 8 тэнцүү 16 байх нэ Юсэн хороо юсэн хороо Нийт хідэн хороо бас нэг тооцоолороо хөхтүүдэ Юсэн дөрвөлжин юсэн дөрвөлжин 10 дөрвөлжин 8 дөрвөлжин 10 дээр нэмхэн 8 тэнцүү 18 дөрвөлжин Юс дээр нэмхэн юс тэнцү 18 Арван хороо арван хороо нийлээд хідэн хороо вэ Арван дөрвөлжин арван дөрвөлжин нийлээд 20 дөрвөлжин Арав дээр нэмхэн арав тэнцүү 20 Бүх илэрхийлүүдээ дэвтэр дээрээ цэвэр нэм ба бичиж авсан гэдэгт багш нь итгэлтэй байна. Хоёр гээд дугаарлаараа хөхтүүдээ. Гэлэгцэнд анхаарлаа ханд болын хөхтүүдээ Сай бодсон илэрхийлүүдийн нийлбэрийн утгуудыг багш нь дэлгэсэн дээр дараалуул нь тавилаа. Уг нийлбэрийн утгууд дээр ямар зүй тогтол ажиглагдаж байна вэ? Нийлбэрийн утгууд маань 2 2-оор нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл уг нийлбэрийн утгууд маань бүгд тэгэж тоо гарсан байна. Эндээс тэгэж тоо нь хоёр тэнцүү хэсэгт хуваагддаг гэсэн дүгнэлтийг гаргаж байна. Мөн ижил нэмэгдүүний нийлбэр ямагт тэгэж тоо гардаг нь эндээс харагдаж байна. Одоо бүгдээрээ тэгэж тоотой зүйлс болгон хоёр тэнцүү хэсэгт хуваагддаг гэдгийг баталж үзцгээе. Багшин самбарт гурван дүрсийг байрлуулаа. Уг гурван дүрсийг анхааралтай сайн ажиглаад хоёр тэнцүү хэсэгт хуваагдах уу? Хуваагдахгүй юу гэдгийг тооцоолороо хөгтүүдээ. Эхний дүрсийг багштайгаа хамт хоёр тэнцүү хэсэгт хуваж үзье. Уг дүрс маань хичнээн ширхэг дөрвөлжин дүрсийг агуулсан байна вэ? Нэг хэсэгт бүтэн дөрвөлжингүүд ногдох ёстой шүү. Хамт та хоёр тэнцүү хэсгээр нугалж үзье. Дүрсээ хоёр тэнцүү хэсэгт нугалахад хоёр дүрс маань хоорондоо давхцж байна. 
одоо бүгд дээрээ дүрсээ салгаж үзье Эхний дүрс 14-р дүрснээс бүрдсэн байна. Дүрс мань 5-5-аараа 2 тэнцүү хэсэгт хуваагдчихэ. Одоо бүгдээрээ 2 дахь дүрсийг анхааралтай ажиглая. 2 дахь дүрс нь 8 ширхэг 4-лчин дүрснээс бүрдсэн байна. Уг дүрсийг голоор нь тэнцүү нугаллаа. Нугалсан хэсэг юм аа 2 дүрс хоорондоо давцсаж байна. Нугалсан дүрсээ багш нь дундуур нь хайчлаа. Дараагийн дүрс нь Дөрөв дөрөн дөрөлжин дүрснээс бүтсэн хоёр тэнцүү хэсэгт хуваагдлаа. Гурав дахь дүрс нь 6 дөрөлжин дүрсийг агуулсан дүрс байна. Уг дүрсийг хөндлөнгөөр нь хоёр тэнцүү хэсэгт нугалъя. Нугалсан хэсгээр дүрс нь давцсаж байна. Гурав дахь дүрс нь гурван дөрөлжин дүрсийг агуулсан хоёр тэнцүү хэсэгт хуваагдлаа. Эндээс бид тэгш тоотой зүйлс хоёр тэнцүү хэсэгт хуваагддаг гэдгийг баталж харуулла. Одоо бүгдээрээ өнөөдрийн сурсан мэдлэгээ ашиглаад багштайгаа хамтдаа бодлого бодцгой. Дөрөвдүгээр бодлого. Анар сара хоёр хоёр долоо хоногийн дараа уулцхаар Болжээ. Тэд хэдэн хоногийн дараа уулзах вэ? Хамтдаа уулзцай. Хэдэн хоногийн дараа вэ? Нэг долоо хоногт Долон хоног байдаг. Тэгвэл багш нь нэг хоногийг нэг дугуй дүрсээр төлөөлүүлж үзье. Дава мягмар лавак пурв басан бямб ням. Энэ бол Нэг долоо хоног. Тэд хоёр долоо хоногийн дараа уулзахаар тохирсон учраас дахиад нэг долоо хоногийг нэмж үзэхнэ. Дава мягмар лавак пурв басан бямб ням. Одоо бүгдээрээ бодлтыг хийж үзье. Эхний долоо хоног дээр дараагийн долоо хоногийн нэмбэл нийт хідэн хоног болох вэ?
хэд 14 хоногийн дараа уулцахаар болжээ. Бодлтыг дэвтэр дээрээ бичиж аваарай. Дараагийн бодлогыг хамтдаа бодцгой. Анар сараа хоёр уулзаад тус бүр 3 мод тарьжээ. Тэд нийт хідэн мод тарьсан бэ. Там есть цай, хитин, мото, ве. Анар, гурм матерсон. Сараму, тучно матерсон. Тит хамтта, хитин матерсон бе. Хамтта бодлтыг хийж үзье. Тэд хамтта зургаамод тарьжэ. Та бүгдээрээ сорох хичээхээ 123 дугаар хуцны дасгал дөрөвт анхаарлаа хандуулъя. Дасгалыг номон дээрээ харандаагаар тэмдэглэж хийн шүү. Хүснэгтийн шар дөрвөлжөнд байрлах нийлбэрийн утгыг цээжээр тооцоолон олоороо олсон нийлбэрийн утга шар дөрвөлжөнд бичээрэй. Нэг дээр нэмхэн нэг тэнцү хоёр. Хоёр дээр нэмхэн хоёр тэнцү дөрөв. Гурав дээр нэмхэн гурав тэнцү зурга. Багшийнхаа заасан аргаар цааш үргэлжлүүлэн бичээрээ хөөхтөдөө. Хүүхдүү та нарын битсэн хариу багшийнхан хариута таарч байна уу гэдгийг тулгаж шалгаарай. Өнөөдөр бид ихжил нэмэх түүний нийлбэрийг хэрхэн олох тухай мэдэж авлаа. Багштайгаа хамтдаа дараагийн дасгалыг ажилцгаая. Хоосон дүрсэнд ямар тог Бичихвэ. Анхаарлтай ажиглан цээжээр тооцоол олохыг хичээгээрэй. Хамтта харуға тулгацгай. Арав тэгш то. Арвыг хоёр тэнцүү хэсэгт хуваавал нэг хэсэгт нэг хэсэгт тав ногдож байна. Өнөөдөр бид Ижил нэмэх түүний нэлбэрийг үзсэн учраас мэдэгдэхгүй байгаа нэмэх түүнд ямар тоо байх вэ? Мэдэгдэж буй нэмэх түү маань юу учраас 
мэдэгдэхгүй байгаа нэмэгдэхүү маань ижилхэн юс байна. Юс дээр юсыг нэмбэл хэд гарах вэ? Ронам гаран шүүтэй өгтөө дээ. Өнөөдрийн хичээлд хамтран суралцсан хүүхдүүд та нартаа маш их баярлалаа. Гэртээ сурах бичгийн 123 дугаар хуудасны 6 7 дугаар дасгалуудыг хийгээрэй баяртай хүүхдүүдээ.